Şu anda Kırklareli'ne doğru yol alıyoruz. E, Trakya Bağır Odası'ndaki üreticileri tek tek gezeceğiz. Bugün ilk durağımız Bulgaristan'a yaklaşık 50 kilometre ilk uzaklıkta olan bir üretici olan Vino Desera. Vino Desera'nın özellikle bağlarının içerisinde yeni açılmış bir tesisleri var. Bu gece orada konaklayacağız. Bakalım nasıl bir yer olur. Trakya'dayız. Trakya'da Vina Dösera bağlarındayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bağlardan harika şaraplar yapılıyor. Bağ bozumu öncesi üzümler neredeyse toplanmaya hazırlar. Şimdi hangi üzümlerin hazır olduğunu göreceğiz ve bağların durumuna bakacağız. <gülüyor> Bağların arasına daldık. Şimdi üzümlerin ne durumda olduğunu kontrol ediyoruz. Gerçekten şu anki önümüzde bulunan asmalar hemen neredeyse toplanmaya hazırlar. Şu şekilde göstereceğim. Peki hala ne bekliyorlar derseniz. Ee, bağın sahibi enolog, e, winemaker yani şarabı yapacak olan kişi e, üzümün içindeki şeker miktarını ve diğer değerlerinin optimum bir seviyeye gelmesini bekliyor ve ara ara ölçerek uygun zamanı bekliyor. sahibi Doğan ve Tuğba Çiftliği ile beraberiz. Tam bağ bozumu öncesi geldik. Evet, evet. Tam bir hafta sonra bu içinde olduğumuz bağla beraber başlıyor olacağız artık beyaz şarap üretimine. İçinde bulunduğumuz bu bağların oturduğu alan ne kadar büyüklükte, ne kadar dikili bir alanımız var? Şu an 10 dönümlük bir bağın içindeyiz. Bu 10 dönümlük bağda 2 metreye 80 santime ekilmiş 6 bin tane fidan var. Bu fidanlardan Tam olgunluğa eriştiğinde fidan başına 1-1,5 kilo arasında verim bekliyoruz. İşte bu da yaklaşık 8-9 ton gibi bir e, üretim demek. Bu da 8 bin, 9 bin şişe gibi bir şarap demek. Bunlar ne üzümü şu anda? Bunlar Alexandria Muscat. E, Türkiye'de tek Alexandria Muscat, İskenderiye Muscat'ı. Bu üründen hem e, tatlı şarap hem de e, sek şarap yapabiliyorsun. E, zaten çekime başlamadan önce bayağı bir... E, aromasını sevdin diye evet. tahmin ediyorum. Gerçekten, çok yoğun bir aroma. E, aroması çok parfümsü. Hı hı. Çok karakteristik. Bildiğim kadarıyla siz kırmızı şarap odaklı bir e, evet. üreticisiniz. Kaç çeşit üzüm var? Kırmızı şarap yapmayı daha çok e, heyecanlı buluyoruz diyelim. Bunlar için de klasik mainstream üzümler dışında, hani Cabernet, Sauvignon, Merlot, Shiraz gibi üzümler dışında aynı zamanda ilginç sonuçlar verebileceğini düşündüğümüz üzümler de ektik. Evet mesela Barbera Dusty gibi çok iddialı ve unik bir üzüm ekiyorsunuz. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla benim de. Yok. Bunları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Neye göre seçiliyor? Tabii ki bizim burada seçtiğimiz hani toprak analizleri, iklimin yapısı gibi etkenlere çok fazla bakıyoruz ama Barbera Dasi de esasında buradaki üzümlerin bir e, klonu. Buradan çıkan yüzyıllar önce, milyon yıllar önce çıkan bir üzümün klonu. Hatta papaz karası ile benzer özellikler taşıyor ama yüksek asitisinin çok şey getireceğine inanıyoruz. Burada önemli olan azıcık da macera ruhlu olmak. Hani azıcık da sıradanın dışına çıkabilmek. Our value is blending. Yani blend yapmayı ve blend ile beraber çok dengeli ve güzel ürünler yapmayı çok seviyoruz. Takancığım bunlar gördüğün gibi meşe fıçılar. Bunların birçok farklı menşei var. Buradakilerin hepsi Fransız meşe fıçı. Kaç tane? Şu an burada 24 tane var. Diğer tarafta da göreceksin. Orada da bir takım meşe fıçılar var. 
tadım notlarımız var. Ne zaman e, bunları koymuşuz, ne olgunlukta bekliyoruz. Hangi aralıkta tadıyorsunuz deneme? Yani e, süresini, o evrimleşme sürecini takip ederken? Yani hani bir e, ilk önce e, koyduktan sonra her zaman bir 15 günde bir ayda bir kontrol ediliyor. Ama tadım tabii hani bir 6 aydan sonra olgunluk konusunda tatmaya başlıyoruz ki e, bunların e, fıçıdan çıkma zamanı geliyor mu gelmiyor mu? Ne yapıyoruz? Atakan'cığım bunlar ta 2017'den kalan hatta bazıları 2016'dan kalan fıçılar. Ne var ee, içinde? No, hı? Ne var bunların içinde? içinde? Şu an bunların içinde Kaberne var. Kaberne Savignon var. Biz de günümüzün bir rutini olarak hatta zamanı da gelmişken istiyorsan küçük bir tadım yapalım. Hadi. Elindeki nedir? Elimdeki bunun içinden hatta tam ortasından ee, şarap çekmek için kullandığımız bir tüp. Bu şekilde gördüğün gibi. Bunu çekiyoruz, azıcık bırakıyoruz. Ve ondan sonra kadehimize koyuyoruz. Ortasından almamızın bir özelliği var mı? Ortası en son gelişen yer diyelim. Yavaş yavaş yavaş yavaş işte o ortadaki gelişimine bakıyoruz. Evet. Ne diyorsun bu şarapla ilgili? Gelişimin başında eminim ki gelecek ay tekrar katmak, tatmak gerekecek. Bu gerçekten gelecek vaat ediyor. Gördüğünüz zaman herhalde 1-2 yıl içinde bambaşka bir şişenin içinde keyifle tadıyor olacak. Şimdiden bile aromalar çok zengin. Evet. Tuba Bağları gezdik, ardından tesis dolaştık. Ee, şu anda da yine bağların içerisinde e, Destel Hanım Bağ Evi'ndeyiz. Biraz buradan bahsetsene bize. 2017 yılının Mayıs ayında açıldı Desene Bağ Evi. 18 odamız var ve 18 odamızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bizim için de güzel bir tecrübe oluyor. Her hafta sonu bizim için de yeni insanlarla tanışma e, fırsatı oluşturuyor. Tuba, ne tadıyoruz şu anda? Evet, bizim 12 tane çeşitimiz var. Beyazlardan başlayarak şimdi e, benim favorilerimden bir tanesi olan Zave Vignon Blend'e geldik. Ve 2014 yılından beri e, bir blend uzmanı olan Fransız danışmanımız Zave Vignon'la çalışıyoruz. E, bu şarabı 2015 e, rekortesi, bu şarabın rekortesi. İçerisinde Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz e, ve Kala Dokuzumu var. Challenge Master Class 2017'de altın madalya aldı ve bizi gururlandırdı şerebimiz. Hadi Harika. tadalım o zaman. Müzik